página yo les traigo una nueva reseña. Hoy les vengo a hablar de un libro que me recomendó mi amiguito Miguelito y la verdad que estoy sumamente agradecida porque me fascinó el libro, lo terminé amando y se terminó convirtiendo en uno de mis favoritos. Hoy les vengo a hablar de Persona Normal, escrito por Benito Taibo. Y sí, ¿de qué trata Persona Normal? Persona Normal nos narra la historia de Sebastián, un niño de 12 años que pierde a sus papás en un accidente. Entonces Sebastián se tiene que ir a vivir con su tío Paco. Digamos que el tío Paco es considerado por su familia como el raro, como que lo excluyen por pensar de otra manera, por ver las cosas de otra manera. Y es por eso que el tío Paco es una gran, gran influencia para Sebastián. Que Sebastián, bueno, es un niño que poco a poco va a ir aprendiendo de la vida. El tío Paco, por ejemplo, le enseña a Sebastián que... Aquí está la frase, espérense. ¿Dónde está la frase? Aquí. Cada canción, cada sueño, cada encuentro fortuito o premeditado, cada película vista, cada libro leído, te hacen una persona diferente, te determinan. Y te pones a pensar y lo ves y es cierto. El tío Paco, en resumen, dice que tú eres lo que has vivido, o sea, tú eres cada libro leído, cada canción escuchada, cada película vista. Todo eso te hace quien eres, te determinan y es completamente cierto. También el tío Paco te dice, preocúpate cuando los demás te vean como si fueras una persona normal. Tú deberías de tener una vida extraordinaria. Y Paco siempre, siempre hace hincapié en esa cosa, o sea, en que tú debes de tener una vida extraordinaria y no te debes de limitar por, por lo que la gente vaya a pensar de ti, por lo que vayan a decir de ti. No, tú debes de ser tú mismo y, y crear tu mundo y, y vivir una vida extraordinaria. Te pones a pensar, ¿qué serías tú sin tus papás viviendo con un tío? crees que sería lo peor que te puede pasar, pero viéndolo desde este punto, dices, wow, qué padre que, que a pesar de haber pasado por un momento sumamente difícil, haber salido bien y haberle encontrado de nuevo la ilusión a las cosas. Es un libro que todo el mundo debería de leer porque te, te enseña que no debes de perder tu tiempo pensando en lo que la gente va a decir de ti, en lo que van a estarte criticando, no, o sea, tú debes de ser tú mismo y disfrutar de cada momento aprovechar lo que tienes y vivir cada instante. Yo realmente cuando terminaba de leer un capítulo o cuando ya lo dejaba de leer por el día, me sentía satisfecha, me sentía como que feliz. Sí, me daba esa felicidad, esa extraña felicidad que no cualquier libro me ha dado. Cuando lo terminaba de leer era de que wow, o sea, me quedaba pensando, wow, qué padre manera de ver las cosas. Es un libro súper cortito, tiene algunos post-its por ahí. Benito Taibo, wow, 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 se lució con este libro, la verdad que lo admiro mucho y sí, muchísimas gracias Miguelito por haberme lo recomendado. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, espero que no me haya inspirado mucho, o sea, quería realmente contarles lo que ese libro me hizo ver y sí, saben que los quiero muchísimo, les mando un beso enorme y sí, cuídense, bye.